നമസ്കാരം ഡൽഹി ശാന്തമായിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു സാധാരണ നിലയിലേക്ക് ജനജീവിതം എത്തിപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു ഡൽഹിയും അതുപോലെ തന്നെ ഒരുപാട് വിദേശ രാജ്യങ്ങളിലെ പ്രക്ഷോഭങ്ങളും തമ്മിൽ ഒരുപാട് സമാനതകൾ നമുക്ക് ഈ പ്രക്ഷോഭങ്ങളിൽ കാണാൻ സാധിച്ചു ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ടത് അവർ ഉപയോഗിച്ച ഒരു ആയുധമാണ് നമ്മുടെ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടത് കാറ്റാപ്പോൾട്ട് അഥവാ നമ്മൾ തെറ്റാലി എന്ന് പറയും കവണി എന്ന് ചില പ്രദേശങ്ങളിൽ പറയും അതായത് വലിയ കവണികൾ വലിയ മരക്കൊമ്പുകൾ വെട്ടി അല്ലെങ്കിൽ മരങ്ങൾ കൂട്ടിക്കെട്ടി അതിൽ വലിയ ബാൻഡുകൾ റബ്ബറിൻ്റെയും ലെതറിൻ്റെയും ബാൻഡുകൾ തുകൽ ബാൻഡുകൾ കൂട്ടിക്കെട്ടി വലിയ കല്ലുകൾ അതിലേക്ക് വെച്ച് മൂന്നാല് പേർ ചേർന്ന് വലിച്ച് വിടുക അതായത് ഒരു ബോംബ് ഇടുന്ന ഒരു രീതി ആ കല്ല് വന്ന് പതിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ആരുടെയെങ്കിലും ശരീരത്തോ അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും കെട്ടിടത്തിലോ വന്ന് പതിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നോക്കണ്ട ആ രീതിയിലേക്കുള്ള ആ കാറ്റാപ്പുൾട്ട് സംവിധാനം കാറ്റാപ്പുൾട്ട് ആക്രമണ സംവിധാനം ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഈയിടെ ഉപയോഗിച്ച് കണ്ടത് ഡൽഹിയിലാണ് ഇത് തന്നെയാണ് സിറിയയിലും യമനിലും കണ്ടത് അതായത് ആ പ്രദേശത്തൊക്കെ ഇസ്ലാമിക ജിഹാദ് ഇസ്ലാം ഭീകരവാദികൾ ഐസിസ് പോലെയുള്ള സംഘടനകൾ ആണ് ഇതൊക്കെ മുമ്പോട്ട് കൊണ്ടുപോകുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടെ ഇത് നടത്തിയത് ഇവരാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഇവരിൽ നിന്ന് പരിശീലനം ലഭിച്ചവരാണ് ഏറ്റവും അധികം ആയുധങ്ങൾ ഏറ്റവും അധികം ഹൈടെക് ആയുധങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ച ഒരു കലാപം കൂടിയായിരുന്നു ഡൽഹിയിൽ നടന്നത് അപ്പോൾ ഈ ഹൈടെക് ആയുധങ്ങളൊക്കെ ഈ കലാപകാരികൾക്ക് എവിടെ നിന്ന് കിട്ടി ഇത്തരത്തിലുള്ള വലിയ കാറ്റാപ്പുൾട്ടുകൾ പല മേഖലകളിലും നമുക്ക് കാണാൻ സാധിച്ചു മാധ്യമങ്ങൾ ചില മാധ്യമങ്ങൾ അതിൻ്റെ ചിത്രങ്ങൾ പുറത്തുവിട്ടു ചില സമൂഹ മാധ്യമങ്ങൾ ചിലതൊന്നും മനഃപൂർവ്വം ഇതൊക്കെ മറച്ചു വെച്ചു എത്ര ഭീകരാവസ്ഥയാണ് ആ ഡൽഹി വടക്കൻ വടക്ക് കിഴക്കൻ ഡൽഹിയിൽ അരങ്ങേറിയത് അതുപോലെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഭാഗങ്ങളിലൊക്കെ അരങ്ങേറിയത് ഷഹിൻബാഗിൽ അരങ്ങേറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇരുന്നത് ഇതൊക്കെ നമ്മൾ കാര്യമായി തന്നെ കാണേണ്ടി അതായത് ലോകത്തെ തകർക്കാൻ ലോകം തങ്ങളുടെ കൈപ്പിടിയിലൊതുക്കാൻ ഭീകരവാദം തങ്ങളുടെ അജണ്ടയാക്കി ഈ ലോകത്ത് നടപ്പിലാക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്ന ഒരു കൂട്ടം ആളുകളുടെ ഒരു ഭാഗം ഒരു പ്രതീകമായിരുന്നു ഇവിടുത്തെ ഈ ആക്രമണ ശൃംഖല എന്ന് സംശയിച്ചു പോയാൽ തെറ്റുണ്ടോ ഈ വലിയ കവണി വലിയ കാറ്റാപ്പോൾട്ട് വലിയ തെറ്റാലി ഉപയോഗിച്ചുള്ള ആക്രമണം ആൾക്കാരെ ഇത്രയും ക്രൂരമായിട്ട് കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഒരു ഒരു വ്യക്തിയുടെ ഫേസ്ബുക്ക് പോസ്റ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു അവർ മുതിർന്ന താഴെ താഴെ താമസിക്കുന്ന വീടിന് തീയിട്ടു തീയിട്ടിട്ട് മുകളിൽ നിലയിൽ നിന്ന് കുട്ടികളെയും കൊണ്ട് താഴേക്ക് ചാടി അവർ പരുക്കുകളോടെ രക്ഷപ്പെടുകയായിരുന്നു എത്ര ഭീതിതമായിരുന്നു ഡൽഹിയിലെ അവസ്ഥ എന്ന് ഇതാലോചിച്ചാൽ മനസ്സിലാകും എന്തിനാണ് ഈ കലാപങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്നത് അത് ഏത് ഏത് വിഭാഗമായാലും കലാപങ്ങൾ ഒരിക്കലും നമുക്ക് സമാധാനം തരില്ല നമ്മൾ ഇത്രയേറെ വിദ്യാഭ്യാസവും ഇത്രയേറെ ലോകപരിചയവും ഒക്കെ നേടിയവരല്ലേ നിങ്ങൾ തീവ്രവാദം പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾ വേറെ രാജ്യത്ത് പോയി അത് ചെയ്തുകൊള്ളൂ നിങ്ങൾക്കതിൻ്റെ അനുഭവം മനസ്സിലാകും നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു സ്വീഡൻ തുടങ്ങിയ പ്രധാനപ്പെട്ട രാജ്യങ്ങളൊക്കെ തന്നെ നെതർലൻഡ്സ് തുടങ്ങിയ രാജ്യങ്ങളൊക്കെ തന്നെ ഇത്തരം ആൾക്കാർക്കൊന്നും വിസ കൊടുക്കില്ല ഇത്തരം ഭീകരവാദികൾക്ക് മുസ്ലിം നാമധാരികളാണെങ്കിൽ കൂടി അവർ വ്യക്തമായി പരിശോധിച്ച ശേഷമേ പല യൂറോപ്യൻ രാജ്യങ്ങളും വിസ കൊടുക്കുന്നുള്ളൂ അപ്പോൾ എന്തിനുമേതിനും ഭാരതത്തിൻ്റെ വിരിമാറിൽ സാധ്യതയുണ്ട് വലിയ തെറ്റാലികൾ വെച്ച് ആളുകളെ ആക്രമിച്ച് കൊല്ലാൻ ഇവിടെ സാധിക്കും എന്നുള്ളത് കൊണ്ടാണോ സാധിക്കില്ല ഇത് ചിലപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു പ്രാവശ്യം ചെയ്യാൻ സാധിച്ചേക്കും ഇനി ഇതിവിടെ അനുവദിക്കില്ല ഇവിടുത്തെ നിയമ സംവിധാനമുണ്ട് ഇവിടെ ഒരു ഭരണ സംവിധാനമുണ്ട് ഇവിടെ ഒരു ഇതൊരു ജനാധിപത്യ രാജ്യമാണ് ഇവിടെ നിങ്ങളുടെ തീവ്രവാദവും നിങ്ങളുടെ ഇടതുപക്ഷ ചിന്താഗതികളും ഇടതുപക്ഷവും തീവ്രവാദവും ഒക്കെ ചേരുന്ന ഇടത് ജിഹാദി കൂട്ടായ്മയാണ് ഇതിൻ്റെ പ്രധാന ശക്തി കാരണം ഇടതുപക്ഷക്കാരാണ് ജാമ്യമിലയിലും ജെ എൻ യുവിലും ഒക്കെ നമ്മൾ കണ്ടതാണ് അവിടെ ഈ ഇടതുപക്ഷ വിദ്യാർത്ഥി പ്രസ്ഥാനങ്ങളുടെ മറവിലാണ് ഇത്തരം തീവ്രവാദ ആശയങ്ങൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ പ്രചരിക്കുന്നത് പ്രചരിപ്പിക്കപ്പെടുന്നത് ഡൽഹി ഇനിയും അശാന്തിയുടെ തീരത്തേക്ക് പോകാൻ ഇവിടുത്തെ ഭരണകൂടം അനുവദിക്കില്ല നിങ്ങൾ വലിയ തെറ്റാലികളുമായി നിങ്ങൾ എവിടെയെങ്കിലും പോയിക്കൊള്ളൂ ഇനിയും കമ്പുകൾ കൂട്ടിക്കെട്ടിയ വലിയ കാറ്റാപ്പുൾട്ടുകളുമായി ഇവിടുത്തെ ജനങ്ങളെ ദ്രോഹിക്കാൻ നിങ്ങൾ ഇങ്ങോട്ട് വരരുത് ഇതൊരു മുന്നറിയിപ്പാണ് ഇവിടെ ഒരു ഭരണ സംവിധാനമുണ്ട് ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് തോന്നുന്നത് തോന്നുന്നത് പോലെ നടപ്പിലാക്കാൻ സാധിക്കില്ല നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങൾക്ക് ധൈര്യമുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ മുഖം മൂടി മാറ്റി പുറത്തേക്ക് വരൂ അല്ലാതെ ഒളിച്ചിരുന്ന് ആക്രമിക്കുന്ന പതിയിരുന്ന് ആക്രമിക്കുന്ന എന്തിനെയും ഇരുട്ടിൻ്റെയും അതുപോലെ എന്ത് തുണിയുടെയും മറവിൽ മറഞ്